。这个啤酒厂老板的情况你知道吧？他之前在那个大疆啤酒工作过，后来呢，在奥古特的啤酒厂也工作过，然后就辞去了工作去上海。我现在跟你介绍一下这个公司的情况吧。哎，嗯，你说工作呢，干嘛心不在焉的？嗯，那拿过来了哈。早拿过。又闪，也不知道是灯的问题还是电箱的问题。我真的喜欢上他了。又闪，也不知道是灯箱还是灯的问题，得得找师傅的，取下来的。这弄一下，休息。啊，对，是，嗯，拿。我还没有放行李。那那我自己放，拿文件赶紧走吧啊。其实造船厂的事情，我应该提前了解一下。跟你又没关系。可是下面这个事情是我的工作范畴，而且你又没有接触过杨总，我接触过不止一次，却没发现有什么不对的地方。还是我自己的问题，让人牵着鼻子走。其实一个项目走不下去，不是什么大事儿。这次我们就当成是一个教训，下次更谨慎一点就好了。况且你也刚刚开始接手这些信贷的项目，出点问题也是难免的。可是唐玉慧，他也是刚接触啊，他就能发现有什么不对的地方？我却不能，我也不是想跟他比，只是事实摆在这儿。我的能力也摆在这儿。唐宇慧他是因为情况比较特殊吗？也许吧。太晚了，应该得回去睡吧。我没事儿。咱们不是说好了吗？在家里不聊工作。这次的事情，我得一个人好好想一想，想明白就好了。那要不周末的事情？我调整一下，不用，我都答应妈了，不要让她失望，我也不会让她担心的，你放心好了。趁热喝，我就不打扰你了。好。小图最近不知道遇到什么事儿了，没事就发呆，感觉眼神里都少了以前那种灵气了。要灵气干什么？修仙啊？跟你一天似的，仙气儿飘飘，飘来飘去。哎，你别拍我啊！来，赶紧拍他们。今天的主角是小弟和小唐啊，他们全都是主角。哎，哎呦。看您这架势，难道是？就数你最精了。<笑>来，哎呀，还愣着干嘛呀？鼓掌！好、啊。哎，大行长，咱的奖金什么时候发呀？结算完就发，一分都少不了你的啊。<笑>
。今天除了这个事儿之外呢，重点是要表扬一下，咱们这儿最快升经理的小唐。这个小唐呢是秀外慧中，未来可期啊。接再接再厉。那个今天大家都没出外勤，都到齐了，咱们一块拍个合影来。啊，来来来来来，咱们拓展一部还没有拍过合照呢，合影呢，你也一块啊。你就站在这儿，你是今天的主角。往前站，哎，就站这儿去哪儿？咱们就说拓展一步业绩长虹。哦，好，站这儿。拓展一步业绩长虹。来，三二一，还需要再拍一张吗？拍一张，再一张，再一张。来来来，拓展一步业绩长虹。我之前跟你说的那个，徐丽公司的资质，你把这份合同拿出来。收拾收下班吧。季总，今天难得大家人这么齐，而且又有喜事，咱们一块聚一聚吧。小唐，你这么想请客的话，姐给你推荐一个地方，特别适合喝酒，就人均消费有点高。哎，我要不要提前帮你定位子？可以啊。啊，行，那我定位子。小宁姐，你也去的吧？我还有工作没做完。你们去吧，我就不去了。行，那别太晚啊。我劝你，还是少喝点酒，免得我又要跟你擦屁股。我劝你啊，说话注意点儿。不是怎么着，真爱上我呀？你说起这个吧，我突然想起来。你看这个，滚！林总，你今天真的你得去，你得去。这么长时间，没有他面子是不是？再说了，这次是小唐叫你，说什么一喝酒什么去吧去吧去吧，怎么是吧？我工作都工作不好了，真的，这次你必定得跟我们去，也不去太想飞。季总，咱们工作这么忙，对不对？咱们哪有时间去勾兑感情？咱们就趁着这个。小唐飞给我订好了啊！哎，对了，我突然想到有一个邮件还没发，我先去处理一下。那那我等你，没关系，你们先去。好，季总一会儿见。好。好干嘛？在公司吗？没人看见。没有人了。还好吗？还好，我就是有点累了。不太想出去玩，那咱们就回家，点点啤酒，点点炸鸡，看个电影。有什么想问的、想吐槽的，都可以跟我说。我没有什么想吐槽的，项目失败了，确实是我能力的问题，我认。你赶紧陪他们去玩吧，业绩第一是对你工作的肯定，不去不好。但是我也不想看到你这样。这只是一次失败，千万不要就这样轻易的否定自己。哪是一次啊？好多次了。不过没关系，我跟林唯一一会儿出去逛街，多花点钱买快乐去。反正季总的卡在我这儿。随便花，我连知情权都不需要有。嗯。别回来太晚了，注意安全。放心吧，明天不是还要给爸爸扫墓去吗？你也早点回来。嗯，早点回。快走吧，快走吧。拜拜。走吧、啊，哎呀，不要买了，一双开心不了一个月，也能开心一个礼拜吧？三双能开心二十天了。哎呀，少花点钱吧，我还是要稍微提醒你一下，你现在跟齐豫在一起，要省着点花，你还是要适当的照顾一下我们这种平头百姓的感受嘛。我照顾了呀，我跟他一块儿，我都是自己偷偷结账。哦。喂，水族馆，干嘛
，我还想着跟小宁一块吃晚饭呢，要不你过来。嗯，那行吧，你等我一会儿，我马上就过来。你突然说什么要约我去水族馆？那你就自己吃，改天我再请你吃好吃的。好，你到了告诉我一声。嗯，你回去注意安全，拜拜。我的考试成绩出来了，过来。啊，你考过了，秦月，真的假的？嗯嗯，太棒了，秦月，我太为你感到高兴了，我一定要给你送个礼物。送什么呢？送什么？我想一下，呃，要不给你送个摩托车、手表？哎，要不给你送你喜欢那张伯伦的御用篮球，怎么样？都不用。那你要什么吧？得意。日出，星空，落日，你喜欢的我都喜欢，我想陪你看一辈子。等我工作落定后，我们一起去看日出吧。嗯，不会是拿狗求婚吧？那我可不一定答应。看心情吧。嗯，谢谢你带我来这儿。今天呢是你大好的日子，我们在这儿合影吧，快，打卡记录一下，耶。起来了，一大早你干嘛去？跑步去。这几年的警察体能考核严格了很多，我得加紧训练，不能马虎。你说你上班每天都坐着，要不要一起运动一下？我还不去呢。那我出门了，你再睡一会儿。我肚子饿了，你帮我做早饭好吧？好啊，别闹了。等我回来啊。回来给你带早饭，行吧？去了啊！喝前摇一摇 Q 弹爆有料的畅清谷物爆珠酸奶提醒您，正片即将开始。是。你醒啦？哎，正好过来，帮我想想有什么没带的。呃，我准备了酒、水果、糕点，嗯，然后。花忘买了，不用紧张，花儿昨天晚上我已经买好了，放在后备箱里。不行，妈说爸爸喜欢向日葵，我得去买向日葵。买的就是向日葵，不用担心啊。真的？嗯。嗯。你怎么这么好呀？要不然我就要食言了，我都答应妈妈呢。嗯，我怎么这么好？就算我这么好。有些人有心事，不还是不告诉我吗？别动，我抱着这会儿垫。嗯、说实话，造船厂的事情，还有。唐宇会先我一步，反正跟客户经理的事对我打击还是挺大的。我可能需要一些时间，慢慢才能缓过来。我也不知道为什么，这些事情让我觉得现在特别没有自信，一直被负面情绪笼罩着。但我相信我会好的。你，你不许瞧不起我，不许笑话我，爸爸。我
为什么会笑话你呢？啊，我是想帮你，只是我也不知道究竟该如何帮好。我想帮助你赶快找回那个无所畏惧的涂小宁，而不是现在这样。嗯，我我知道。爸的电话。好，我收拾东西。喂，爸。爸，爸。哎，你们来了。怎么回事啊？那人正在里面抢救呢。昨天晚上亲家母啊，睡得比往常都要早。我们就以为他是想今天早上早起，等着你们过来接他，不是去扫墓吗？我们就没当回事儿。结果早上起来以后，没一会儿他人就晕倒了。都是我没照顾好，我应该再仔细一点就好了。妈，您别这么说，这不是及时送过来的吗？嗯。大夫，我妈情况怎么样了？去我办公室，详细跟你们说。走吧。好，那我先去。啊。你母亲的癌细胞扩散很严重，根据目前的症状分析，已经开始向脑部转移，具体的转移程度要等检查结果出来了再说。你们要做好心理准备，病人很有可能坚持不了太久。医生，坚持不了太久，是还能有多久吗？乐观的话，一到两个月。一到两个月，那我们再换其他的化疗药物可以吗？现在再来做放化疗，效果不会太好。再说了，病人的身体。也不支持，赵医生，我拜托你，麻烦您再想想其他的办法。无论我花多少钱，我无论我做什么，我都会配合您。我们尽力。小丁，这个带着，这些是妈常吃的一些药。明天去了医院问一下大夫，哪些可以停了，哪些可以继续用。你不去吗？我明天要出差去静海，中央酒店贷款的事儿，我已经跟他们总部的财务负责人联系上了。周洋不是分给二部了吗？是的，但是二部那边谈不下来。我正好有一些门路。我想南下周洋肯定没那么容易，现在很多家银行都在抢，你要是一头扎进去，肯定很长时间都脱不开身。妈明天从重症转出来，肯定最想见的人就是你。觉得你这段时间最好还是多陪陪他。我今天去了一趟医院，医生跟我说，国外有一种特效药，或许能有用，但是一年下来，治疗的费用需要八十万，所以我得加速赚钱了。晚饭前能回来吗？今晚有饭局要应酬，要凌晨才能到
没什么问题，直接让饶静去负责对接就好。好。妈，他这几天挺想你的，一直念叨你呢。嗯。少喝点咖啡吧，你今天都喝第四杯了。放心吧，提提神儿，最后一杯我包场。嗯，我看你这两天都瘦了一大圈了，黑眼圈还挺重的，你不能这么熬着。你这样对身体不好。季，季总，小宁姐也在。找我有事吗？师哥，我听说阿姨病了，在哪家医院啊？我找找朋友，或许能帮得上忙，多照顾一下。不用麻烦了，我都已经安排好了。那。我买点礼物过去，这也是应该的。你的好意我心领了。我妈最近的状态不太好，医生说需要静养。另外，你手上还有几个在跟的客户，乔周立会，我希望你能有新的进展。嗯，那季总，我先出去了。那个项目下周就可以进行正式的审批了。好。那我就先不打扰你了。小玲姐，我待会儿给你几个客户的资料，你要做一下上会的材料。哦，对了，今天晚上睡觉前要给我。我做？嗯，为什么？你不是也帮静姐做吗？她是经理，我现在也是经理。你作为助理，不就应该做这些工作吗？经理跟经理不一样，静姐是我师傅，为她做什么都是我分内的事儿，但我没有这个义务为你做这些。可是你刚刚没有听到师哥说吗？他说我现在的重心要放在重点项目。听到了，你好好做，加油啊！漂亮，对于他这种人，就是一点面子都不要留。明天啊，我就让物业后台把他的卡消磁了，保证让他迟到一个小时以上。你别瞎搞啊，我自己能应付得过来。我就是看不惯他那副样子。其实他也挺厉害的，千万级别的存款、大企业的贷款，说拿下来就拿下来。我呢，一个造船厂的老板有问题，我都看不出来。反而还傻傻的觉得，哎，肯定能行。人家存心要瞒着你，你又没开天眼，那你当然不知道问题在哪儿。况且这事都已经过去了，你可千万别再内耗了。嗯，我知道。我就是觉得有点茫然。以前在大唐的时候吧，工作琐碎，工资低。蛮横不讲理的客户是天天有，有时候有理，最后都变成没理了。后来呢，去了拓展部，为转正焦虑，为业绩焦虑，任务指数数不过来。很多同事跟我都一样啊，焦虑到失眠、脱发，而且还觉得为工作付出的跟得到的不成正比。其实银行就是这样，银行就像是一座围城，外面的人觉得。光鲜亮丽，其实呢，里面的人才知道到底有多辛苦。我在这个围城里四年了，一点阳光没见着，我也不知道接下来的路该往哪儿走。确实是这么个事儿，但是你是不是也遇到了机遇行啊？这就叫东边不亮西边亮，哎，能量啊，它永远都是守恒的。是。最近他也挺忙的，忙着赚钱，给妈换那个特效药。但是我实际上问了医生了，医生说那个药用上了，可能效果也不会很大。那他自己知道这事儿吗？他照顾妈那么久，怎么会不知道呢？只是人有时候就是会这样，他在某一件事情上无能为力了，就想找一个地方躲一躲。
我现在能做的呢，就是帮他照顾好妈，其他的我什么都做不了。哎，你每天也得好好吃饭啊！我这两天见你都瘦了，一会儿我就点你最爱的外卖到医院去给你吃。不好意思，不好意思，是我大意了。没事没事，蔡姐啊，你也照顾我一天了，去歇歇吧。蔡姐，您去休息吧，这交给我。好，哎呀，辛苦了。没事。妈，我来啦。怎么样呀？弄疼了？多好的儿媳妇呀！比女儿还要勤<笑>，饿不饿？我妈今天熬的鱼汤一直放在医院的食堂里温着，我给你拿去。先不用了，小宁啊，我这里有护工照顾，你妈妈又经常过来看我，你们都不要担心啊，尤其要告诉玉恒啊，让他不要着急。他能不着急吗？你儿子天天惦记着你，就是他最近银行的事情实在是太多了，他抽不开身，你可不许生大气啊！不会不会，他忙点好啊。再说，我也不想他看到我现在这个样子，我怕。他会比我更难过。妈，你接个电话去，去吧，被子盖好啊。来。嗯、喂，小赵哥，怎么了？之前你也联系过，人家对你印象不错，同意让你接过去做。啊、哦，谢谢你啊，小赵哥。怎么，听你兴致不高啊？嗯，没没有。那就行，我把资料发给你，你抓紧看，看的差不多了，我帮你约客户见面。好，拜拜。嗯，拜拜。这个项目，别再干了。杨总他之前禁止过，他有暗地，所以之前一直都有传言，说杨总不贷款，并不代表着他不愿意贷，而是他贷不了。咱们做客户经理的，要是连这点职业敏感度都没有的话，那可能确实不太适合这一行。所以，抓紧时间找其他的项目，别灰心啊。怎么还没睡呢？我查点资料，也是在等你。早点睡吧。我想跟你聊聊。我心里有点累了，改天吧。不，我一直等到你现在呢，就今天聊。
，为什么不接？你有新的客户了？没有，嗯，我本来就没有什么经验，暂时还是算了吧。经验都是可以慢慢累积的，你有拿不准的地方，我跟你进去都可以帮你的。你知道，小张哥，我我们家有人生病了，我得去照顾，就两边顾不上。顾不过来呀，所以就还是算了吧。谢谢你啊，小赵哥。我打个电话去。嗯。哎，怎么了这是？小的不是缺客户转正吗？我这边正好有一个。他说他家里面人生病了，住院，需要人照顾。我也能理解，小图能力好，又能吃苦，我觉得这是个机会。回头我再找他谈谈吧。哎，我听小唐说，好像你家人也住院了。嗯，说嘛，情况也不太乐观。嗯，没事，走吧。楼下打折，买一送一，我随便挑的。赵经理，你那边用后脑勺给我讲话吗<咳>？这个完全符合我的口味，免费送的。嗯、啊。不想喝。拿走。尝尝嘛。害怕。怕什么呀？你怕又给我加利息。你跟小杜还真是亲师徒啊。我给小图客户，他不要；给你咖啡，你不要，真是不识好人心。你给他客户了啊？怎么了？我们是不是都从底层干起来的？嗯。小图在大唐干了三年，没转正，偏到不收钱。后来来到咱们拓展部，想着从头再来，谁能想到遇到自己的老对手，而且到现在都没转正。他现在正是对自己的职业，还有对于他个人产生怀疑的时候，你现在给他客户，你有信心给他有信心接吗？你简直就是在打击他，你知道吗？我还以为你一直对你这个徒弟不闻不问，原来饶经理是外冷内热。啊，你才知道啊，我细心着呢。你是不是对我也热一下？啊？你说什么？说，你什么时候对我也热一下？你不怕引火烧身啊？嗯，还有事儿吗？啊，啊，我是我，我来是跟你商量一个事情，就是领导的妈妈生病了，所以我想这个组织大家去探望一下。啊，我知道这事儿啊，我也听说了，那你就组织呗。咱赵经理平时不是挺有号召能力的吗？办公室有点什么事儿，一呼百应了哈。就这点事儿，有必要找我商量吗？是吧？啊，哥，你为什么一有什么事儿就先跟青姐汇报、啊？赵经理，哎，嗯，想什么呢？嗯，没什么呢。哦，这个咖啡我拿走了啊，就算我对你答疑解惑的费用吧。谢谢啊。哎，你去哪儿啊？那你管。啊。哎，干什么呢？怎么又是你啊？不是跟你说过了吗？过了探视时间进不去。回吧，回吧，回吧，下回早点来。不上去，就站一会儿。你是不是喝酒了？不是来醉酒闹事儿的吧？我站一会儿就走了，麻烦了。
，还没睡啊？哦，你又喝酒了？周洋的财务代表正好来县城考察，他们平时很难约，这顿酒必须得去。嗯，你妈很想你，她已经一个星期没见你了，只不过她一直忍着不说。我现在不想说这个事。你为什么不能去看看他呀？你总要面对的，不是吗？所以你觉得我是不敢面对？妈现在一直都不清醒，就算是我去了又能怎么样？我还不如多挣点钱，让那个特效药让他持续能用上。他现在需要的不只是药，是你。你能不能在他仅有的几个月时间里多陪陪他，也不给自己留遗憾？涂小宁，什么叫几个月的时间？我不会让他的生命只剩几个月，我会留住他。季雨恒，你在逃避问题。你不敢面对妈的病情，你不敢面对最坏的结果，每天拿着出去赚钱买药当幌子，却找不到人。其实呢，你就是在给自己找借口。对，我是在逃避。那你呢？赵芳刚给你介绍了客户，为什么不接？造船厂的项目黄了，你就不相信自己，怀疑自己的能力，不是吗？还是把自己的事情管好再说。随一直当助理也没关系，转正考核不通过也没关系。没关系。资料也是在等你。早点睡吧。我想跟你聊聊。我心里找累了，改天吧。不，我一直等到你现在呢，就今天聊。